我们要介绍四个重要的线性变换。第一个要介绍的是旋转矩阵。旋转矩阵呢有两个重点。第一个部分是要认识旋转矩阵是什么。第二个呢是有关于旋转矩阵的应用。平面上有一个 P 点 S Y， 如果现在我们把 P 点以原点 O 为中心，逆时针旋转西塔角之后，就是图形上的 P prime 点 S prime Y prime。我们知道 P 点呢，它的向径是 R， 它的辐角是 a l p 根据我们学过的极坐标，我们知道 P 点 S Y 可以把它写成 R cos a l p R sin a l p 接着 p prime 点呢，我们也可以用极柱标来表达 ，s prime 可以写成 r sin cos 的 a l p 加西塔 ，y prime 可以写成是 r sin sin 的 a l p 加西塔。接着我们再用和角公式，我们知道 cos 的 a l p 加西塔可以把它写成是 cos cos 减 sin sin，sin 的 a l p 加西塔呢，我们可以把它展开是。sin a l p cos 西塔加上 cos a l p sin 西塔，接着我们再把 r 乘以 cos a l p 换成 x，r sin a l p 呢把它换成 y， 也就是 x prime y prime 呢可以把它写成 x 乘上 cos 西塔减 y sin 西塔 ，y prime 可以写成是 y cos 西塔加上 x sin 西塔。而这个式子呢，我们就可以用矩阵来表达。在矩阵乘法，我们就可以看出来 ，x prime 可以写成是 x cos 西塔减 y sin 西塔 ，y prime 可以写成是 x sin 西塔加上 y cos 西塔。这就是我们要讲的旋转矩阵。因此，我们得到了旋转的矩阵表示。平面上有一个点 P S Y， 以原点为中心，逆时针旋转西塔角之后，我们要如何求出它的对应点 P prime S prime Y prime？ 我们就可以由这个矩阵的乘法得到 S prime Y prime。这时候。这个矩阵 cos 西塔 sin 西塔负 sin 西塔 cos 西塔，就称为是旋转矩阵。现在让我们来看看旋转变换的一个应用问题。已经知道正三角形中的其中两个顶点，一个是在原点0零，一个是在 a 点四二。如果现在我们要求它的第三个顶点坐标。那么我们可以用旋转的角度来看这个 B 点。以这个图来看，我们可以看到说，这个 A 点呢，如果旋转60度，我们可以得到第一个可能发生的 B 万点。我们也可以把 A 点呢旋转负60度，这样的话，我们也可以得到正三角形的。第三个顶点 B two。首先，让我们来看看第一种可能。我们知道 A 点呢旋转60度可以得到 B one， 所以我们利用旋转矩阵乘上 A 点四二，就可以得到 B one 点。可三六十度是二分之一，三六十度是二分之根号三，我们把它代入。再利用矩阵的乘法，就顺利的得到 B 万点的坐标就是二减根号三，一加二根号三。接着，我们再把 A 点呢旋转负六十度，所以利用旋转矩阵乘上 A 点的坐标，我们就可以顺利的算出第二种可能的 B 点，也就是 B two， 它的坐标。就是二加根号三，一减二根号三。所以利用旋转矩阵呢，我们就可以找得到正三角形的第三个顶点坐标
二减根号三，一加二根号三，或者是二加根号三，一减二根号三。我们继续看旋转变换的第二个应用问题。图中是一个正八边形，已知其中一个顶点坐标是在四二，请同学帮忙算算看正八边形的另外两个顶点坐标 B 点和 Z 点。我们知道，正八边形中角 BOA 是四十五度，所以可以看得出来 ，B 点就是 A 点旋转四十五度的位置。角桌 A 是一百三十五度，所以珠点就是 A 点旋转一百三十五度的位置。我们利用旋转矩阵，首先旋转四十五度的旋转矩阵，去乘上 A 点的坐标。经过矩阵的乘法，我们就可以顺利得到 B 点的位置，根号二，三根号二。接着，我们再用旋转135度的旋转矩阵，乘上 A 点的坐标，就可以求出珠点的位置，负三根号二，根号二。因此，我们就可以得到 B 点的坐标以及珠点的坐标。